Hello and welcome to the part 2 of the factorization of polynomials chapters chapter so in the last one uh, yeah. in the last one you have seen that we have actually completed this part uh, these are the major <coughs> you know expansions or identities that we need to know I told you in the last class that 9 of them are very important to us a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square a minus b whole square a square minus 2ab plus b square this much we have done also in the important factor side we have done a square minus b square and uh, a, a cube uh, no we have only done this one okay now the other part that is left is basically if you see this entire part is left to deal with and here also this part is left to deal with so we have dealt with the other two other segments and we have dealt with uh, quadratic equations and we have tried to learn to factorize them now uh, let us start with uh, you know this one this the uh, expansion of a uh, <coughs> square of a trinomial the square of a trinomial so let us do some problems on on that see the thing is that here there is nothing much that uh, we can uh, much to teach we will discuss some of the examples and some problems and we'll try to understand the kind of problems uh, that come because when we are actually talking about different type of expansions identities or factors and then giving you a problem to solve you can do it very easily but suddenly i give you any one uh, you know um, a problem I, I give you an expression and say that factorize it then it is very difficult for a person to understand how to approach it which is the one that we are doing it here so that basically comes from practice and observation so the more you practice and the more you observe it you will get a clarity okay so let us for example uh, take uh, take this one for example let's start with this one there is a problem called factorize a square plus y square plus 8 z square minus 2 root 2 into xy <coughs> plus 4 root 2 yz minus 8 zx okay so <coughs> if you uh, remember this a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus 2a 2 into a b b c c a now if there is any minus sign in a b or c that will be reflected in these positions as they are okay so if you see this if we define it into two see all of them <coughs> has some value of two or root two but y has nothing so it's not that that you can take any two or root two common there are six terms in which the coefficient of y is just one so let we cannot take anything common at this stage okay now let's go to the next stage if we write this as root 2x whole square and see there are also negative in those two sections where there is x <coughs> or yeah so we can represent it in this way that the x is negative or both y and z are negative because in that case when two negatives are multiplied we are coming with plus so uh, but individually x y is negative y z is negative so let's take it that way it becomes easy to write plus minus y whole square plus <coughs> what is this if i square it it is 4 so 2 root 2 right minus 2 root 2 z whole square
now minus as per our original thing plus 2 into <coughs> plus 2 into now you see if I do this and this then root 2x into minus y so minus <coughs> not minus it is root 2x into minus y plus minus y into two root two z minus so minus and minus will be plus and this is two root two y z into two is four root two y z okay plus <coughs> you see <coughs> if you take out 2 from here so remain is 4 so minus 4 z x so now you do this root 2 into 2 root 2 so 2 into root 2 into root 2 is again 2 so that is 4 root 2 x into minus 2 root 2 z So this is equals to root 2x minus y minus 2 root 2 z whole square. So this is equals to like I told you whenever you factorize it you write the whole thing very easily. You can write it here now. <coughs> 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2 xy plus 4 root 2 yz minus 8 zx equals to root 2 x this is how these problems are made complicated but otherwise long and complicated where there is some chance to uh, you know make a <coughs> mistake okay let us do this one evaluate nine ninety five square this is equals to hundred sorry one thousand minus five whole square right <laughs> This is equals to 1000 square plus 5 square minus 2 into 5 into 1000 which is equals to plus 25 minus <coughs> how much is this 5 into 2 10 10 into so this is 10,000. This is a million, then lakh. So this is equals to ten lakh minus ten thousand, which is nine lakh ninety thousand twenty five. This should be the figure. Yes, 99025. This is correct. You've got the idea how to do this. Now we go to the next one. If you remember from here, A plus B whole cube and A minus B whole cube. Let us <coughs> do a While these are two important things, remember these two also a cube plus b cube equals to a plus b into a square minus a b plus b square and a cube minus b cube equals to a, a minus b into a square plus a b plus b square. Okay. So let us do one very small interesting problem. Simplify. So either you are given simplify or you are given evaluate or you are given factorize. 
Okay. So these are the three kinds of things that come. Now see, you might get a problem like this. 2x minus 5y whole cube minus 2x plus 5y whole cube. Isko a mano, isko b, b mano. So a cube minus b cube equals to a minus b into a square plus ab plus b square. This is how it comes. So this is equals to a minus b. So what is a minus b? 2x minus 5y minus 2x minus 5y. Okay. And what is this? This is 2x minus 5y whole square plus 2x minus 5y into 2x plus 5y plus 2x plus 5y whole square. Oh yeah. What is the value of this one? <coughs> this, this cut. So minus 10y into <coughs> sorry this is 4x square minus 5 to the 10 into t to 2 20xy plus 25y square plus a minus b into a plus b is a square minus b square okay so this is 4x square minus 25y square plus this one 4x square plus 25y square plus 20 2 plus 5 to the 10 to the 20xy okay now dekhte hai simplify karne se kya aata hai because the term was simplified, so we have to keep on simplifying. So, <coughs> you see, we have 4x square plus 4x square plus 4x square. So, 12x square minus 20xy plus 20xy is cut. Then we have 25y square plus 25y square minus 25y square. So, you can say this is cut. So, you have plus 25 y square so we have taken this 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 we have taken this this and this and we have negated this and this any item left no all done so this is your figure So we can simply use it like this. So if you just write it in a single term, it will be like put the y cube together first. So minus 250 y cube minus 120x square y. This is the simplification. This is also correct. So I am just taking some of the most uh, you know difficult problems for you from RS Agarwal. So that once you do this as well as <coughs> you try the as well as you try the uh, NCRT. I am bar bar mein yehi bol raho. Ap NCRT kar dalo aur ap yeh kar dalo. Aapko bas hafte mein 3 se 4 din दो घंटा करके देना है। so choose which three to four days you can give. If you actually want to be, uh, you know, really good at maths, आपको हफ्ते में चार दिन दो घंटा करके आप दो, take the subjects, go through my videos, go to those chapters one by one. जो भी क्लास में हुआ है, ट्यूशन में हुआ है, these are on one side. Whether you want you are in 8th standard or 9th standard also doesn't matter the 8th standard people can also refer to uh, these videos and once you go to each of this each of these uh, chapters go through them in uh, detail go to the 9th standard RS Agarwal 9th standards NCRT 
लेके बैठो एक एक करके सारा सॉल्ड एग्जांपल्स करो देन आप उसका जो एक्सरसाइज है उसको करो सॉल्ड एग्जांपल करने के बाद एक्सरसाइज अगर इजी है तो फटाफट कर डालो और अगर आपको लगता है पूरा का पूरा एक्सरसाइज को एक बार गो थ्रू करने के बाद कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा टेक अ ब्रेक देन कर डालो बट इफ यू डू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड लास्ट का दस पाँच से दस प्रॉब्लम डेफिनेटली करना जो कि थोड़ा टफ होता है दैट गिव्स यू अ वेरी यू नो डीप क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैथ्स अच्छा होगा तो फिजिक्स अच्छा लगने लगेगा नहीं तो बहुत दिक्कत होता है फिजिक्स में एक और सिंप्लीफाई है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में चले जाएंगे एक्सिस एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस सिक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब देखो ये जब प्रॉब्लम आप देखोगे ना आपको देख के समझ में आ जाएगा दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अब सी द वे इज इज रिप्रेजेंटेड आपको ये रिप्रेजेंटेशन देखो If this is a, this is b, और अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए में ए प्लस बी आप करोगे तो आपको एकदम यही दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है सो so, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है ठीक है नाव से ये वाला जो है ये a है ये वाला b है सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी ठीक है अब देखो आप यहाँ पर डालो This equals to क्या होता है a माइनस बी होल क्यूब होता है तो यहाँ पे a माइनस ये एक्सपेंशन दिया हुआ है हमको यहाँ तक पहुँचना है एक बार हम लोग मिला लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अब देखो क्या है एक्स और एक्स कट जाएगा वाई और वाई मिलके टू वाई हो जाएगा तो टू वाई इंटू थ्री हो जाएगा सिक्स वाई और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सो दिस इज मैचिंग Which means this equals to this equals to ये हो जाएगा फिर a minus b whole square so x plus y minus x plus y whole cube which is equals to two y whole cube equals to eight y cube देखो सिंपल हो के ये कितना इजी हो गया देख के क्या लग रहा था देख के कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर टेकन केयर ऑफ ओके अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला स्ट्रक्चर में चलते हैं एक ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए जो थोड़ा डिफिकल्ट हो एक सिंपल मिला है चलो एक फैक्टराइज कर लेते हैं फटाफट ए टू दावर सिक्स माइनस बी टू दावर सिक्स ठीक है सो दिस इज इक्वल्स टू हम इसको ए ए क्यूब स्क्वायर माइनस बी क्यूब स्क्वायर कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको ए स्क्वायर क्यूब माइनस बी स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं ठीक है सो हाउ डू वी डू इट वी डू इट वेरी सिंपली वी डू इट विथ स्क्वायर फर्स्ट ठीक है ए स्क्वायर क्यूब माइनस बी स्क्वायर क्यूब विच इज इक्वल्स टू क्या होगा वी हैव सीन दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सो ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने ए टू दी पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 
वो ये आया सो दिस पार्ट क्या होगा दिस पार्ट हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका करो इसका हम लोग पहले कर चुके हैं लास्ट इन द लास्ट क्लास सो ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ना ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर सो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सो ए पर सिक्स माइनस बी टू दी पर सिक्स इक्वल्स टू दिस so this is how it looks like so all you have to do is keep on doing them now we will go to a completely new segment which is this segment there are a few very interesting problems in this one this one so this is what we are going to do i am going to erase this or i let me take a new page this one let us derive this first so we have a expression like x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z so where do we do it is very simple wait air me dikkat ho ja raha hai so x cube plus y cube kya hota hai x cube plus y cube is x plus y into हम्म राइट इसका एक मजेदार बात है अब देखो आपको समझ में आएगा इसका मजेदार बात क्या है सो एक्स एस क्यू प्लस वाई क्यूब इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू x plus y, right? Plus z cube plus three x y z. Now, if you see x plus y whole cube plus z cube minus three x square y minus three x y square plus three x y Right. Now what is this one? Now first time when we applied this, एक a plus a cube plus b cube इसमें हमने क्या किया a plus b whole cube minus three x y into x plus y किया. Second time जब हम apply करेंगे तब हम factor वाला apply करेंगे. So क्या होगा for this segment? So x plus y plus z into क्या होगा a square x plus y whole square a square minus a b minus a b is x plus y into z plus z square okay minus three 
सॉरी दिस इज अचानक से मैंने गलती से सी दिस इज हाउ सिली मिस्टेक्स हैपन ओके इट वॉज माइनस अचानक से मैंने इसको प्लस कर दिया सो माइनस इट स्टिल माइनस दिस इज ऑल्सो माइनस सो थ्री अब आप देखो यहां से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो इसमें भी तीन टर्म है मतलब x स्क्वायर y इसका भी डिग्री थ्री है x इन टू वाई स्क्वायर इसका भी है तो अगर आप एक्चुअली इससे एक्स वाई कॉमन ले लेते हो तो आपको क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड नाउ यू सी वट इज दिस इक्वल टू आपको यहां भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला यहां पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला सो वट डू यू डू यू टेक एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज कॉमन एंड देन वट यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई ओके माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स वाई सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई एक्स वाई बी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आ गया सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव प्रूफ्ड सो वी कैन वेरी क्लियरली राइट देयर फोर एक्स एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स नाउ यू वेरी क्लीनली ऑब्जर्व अगेन इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाता है सो दिस राइट साइड विल बी जीरो सो देन एक्स इज क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड जीरो हो जाएगा Which means x cube plus y cube plus so if x plus y plus z zero होता है then x cube plus y cube plus z cube equals to three into x y z हो जाएगा ठीक है इसको अगर आप एक और दूसरा तरीके से represent करना चाहो तो you will get let me show you अच्छा यही वाला जो इक्वेशन है दिस वन सी इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स हो गया This is equals to one by two x plus y plus z into x square minus two x y plus y square plus y square minus two y z plus z square plus z square minus two x z plus x square you see so this is equals to 1 by 2 x plus y plus z into see these three terms okay so you have x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square so same equation ko as if we can write this particular equation as this or as half of x plus y plus z plus this so see these are the various kinds of derivations that we do from these uh, simple maths ab aapko thoda sa samajh aa raha hai kya kitna kuch ho sakta hai dekho agar aap if you really you know your mind is something jahan pe aapko in chote chote cheezon ka 
मजा नहीं दिख रहा है कि अरे वाह ऐसा भी हो सकता है क्या तो देन मैथ्स इज नॉट समथिंग दैट यू नो यू आर नॉट द मैथमेटिकल लेफ्ट ब्रेन पर्सन एक सिंपल सा प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल सा फैक्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस वन प्लस थ्री ए बी ओके सो इसमें आपको लग सकता है कि पहले इसको क्या ये क्या क्यूब का बात है ए प्लस बी होल क्यूब या वैसा कुछ है ऐसा नहीं है क्योंकि अगर वैसा होता तो थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी वाला एक सिनेरियो आता लेकिन यहाँ पे नहीं है इंस्टेड यहाँ पे अगर आप देखो किस तरीके से ये डिफाइन किया हुआ है दिस आई कैन राइट अबाउट ए क्यूब प्लस माइनस बी होल क्यूब प्लस वन क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू वन सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी वाला यहाँ पे हमारा आ गया सो दिस इज अगर आप इसको करोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए माइनस बी प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर मतलब माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी मीन्स माइनस माइनस एक्स वाई सो इट्स माइनस एक्स वाई राइट माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड सो माइनस ए इंटू माइनस बी सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस ए बी माइनस वाई जेड सो प्लस बी माइनस ए सो दिस इज द सोल्यूशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी प्लस वाई एक फाइनल करते हैं इसके बाद आई एल एंड दिस चैप्टर दिस वन इज रियल फन सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए Now tell me what to do with this. So <clears throat> this is all about this equation, the one that we are working on. This one. So if you see x plus y plus z equals to zero, how will it be? What will x cube plus y cube plus z cube will be equal to x three into x y z. Now we have the numerator is one such factorization. Denominator is one such factorization. You let this be x, this be y, and this be z. So, what about x plus y plus z? If if this is x, this is x, this is y, and this is z, then x plus y plus z equals to a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square, which is equals to zero. So, therefore, this equals to. क्या होगा? Zero means this one equals to three x y z. Is का भी same है three x y z. Add them up, you will get the same thing. So this is equals to three into a square minus b square into b square minus c square into c square minus a square divided by three into a minus b into b minus c. 
into C, C minus A. Now what is this? This is A plus B into A minus B. B plus C into B minus C. Into C plus A into C minus A. Divided by A minus B into B minus C into C minus A. Which means this, this cut, this, this cut and this, this cut. Which means this equals to A plus B into B plus C into C plus A. You got it? This complicated huge thing is equals to this. Clear? So I think with this to you practice this chapter do all the problems factorization is one such sub chapter where you got to do all the problems give it little more time give do it maza a jayega baad mein iska alag alag applications hum log karenge uh, in the you have already learned all the remainder theorem the factor theorem uh, the the division algorithm of in algebra in arithmetic in algebra wahan se aata hai factorization so this completes your class 9 algebra uh, no sorry this doesn't complete your algebra there is one more very important chapter which is uh, polynomials in two variables but before we actually go into that chapter we will do the next chapter first that is the coordinate geometry because in 9 standard you only have introduction to coordinate geometry so it is very important to get introduced to this particular uh, thing uh, because usse na ek alag level ka concept banta hai. your understanding of coordinate your polynomials in two variables becomes very very easy and aage chal ke functions will be coming that will lead to your calculus and all these things so there we will be basically working on it okay chalo all the best thank you very much